Hi, welcome back to another session of Anubhav Shah Photography. In this session, we are going to learn about a very important technique of Photoshop which is called Liquify Tool. When we have to transform any portion of any image, we transform any part of accordingly in any shape. We can use Liquify Tool quickly and we can achieve very amazing results. So in this session, we will see how we can use this tool and how we can create astonishing accordingly astonishing results. Create and we will quickly see how to convert this to this. Liquify tool can be used in a very different version. You can use your requirements accordingly. You can use it as you There is no compulsion. So hello wonderful people. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography. Without any further ado, let's get started. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So this is a pretty model which we are going to use for this session. She is from Mumbai, Maharashtra. And in the background, we double click on this layer and convert it to this layer. And make sure that you convert this layer to smart object. To convert it, you just click on it right click and convert to smart object. This option is very important because if we want that in the future we have to undo the liquify tool we have to undo the liquify tool or change it then this option smart object allows us to change it if it is not a smart object then we have to undo the liquify tool we have to undo the liquify tool we have to undo the liquify tool and smart object we have to click on the quickly filter click on liquify जब आप लिक्विफाई पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक एंटायर फ्रेश विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगी जिसमें कुछ आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते पर जो हमारे पे लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम क्विकली उनके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है फॉरवर्ड रैप टूल फॉरवर्ड रैप टूल जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक फ्रेश साइज यहाँ पर आ जाएगा सर्कुलर ये जो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं और इससे आप कहीं पर भी क्लिक करते हुए अगर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पोस्ट करेंगे इमेज को तो आप देख रहे हैं उस इमेज के पोर्शन को स्ट्रेच करके आपके अकॉर्डिंगली इसको आगे या पीछे उसको ड्रैग करेगा मैं क्विकली से अंडू कर देता हूं एंड वी विल सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है ब्रश साइज और ब्रश प्रेशर जो लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का उसमें फॉरवर्ड रैप टूल के अंदर आपको प्रेशर और ब्रश साइज के साथ साथ एक और ऑप्शन मिलता है विच इज कॉल्ड डेंसिटी डेंसिटी को ज्यादा खास नहीं करता उसका सिर्फ रीजन यही है कि जितने एरिया पे आप अप्लाई करना चाहते हो सिर्फ उस पर ही फोकस करता है तो वो चीज हम अचीव कर सकते हैं प्रेशर के थ्रू भी और साइज के थ्रू भी ऑल राइट सो साइज हमारा क्या करता है कि हमें कितना बड़ा साइज चाहिए अपने ब्रश का जितना बड़ा पोर्शन होगा उतने बड़े पोर्शन को ये कवर करेगा देखिए अगर मैं अंदर की तरफ ड्रैक करूंगा तो अंदर की तरफ से ड्रैक कर रहा है और अगर मैं इसको बाहर की तरफ मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा पुष्ट करके बाहर की तरफ में ले आऊँ तो ये बाहर की तरफ करेगा तो so इवेंचुअली हो क्या रहा है कि मेरी इमेज पे मैं जैसे चाहूँ अपने अकॉर्डिंगली मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ मैं जैसा चाहूँ मैं किसी भी चीज को किसी भी तरह से इनके फेस को इनके किसी भी टेक्सचर को चेंज कर सकता हूँ उसमें विच आई रियली डोंट वांट टू डू दैट और ना ही मुझे एक चीज करनी पसंद है क्योंकि मैं कभी भी पोर्ट्रेट पे ह्यूमन फेसेस के ऊपर उनकी जो ओरिजिनलिटी है उसके साथ कभी भी किसी भी तरीके की हैम्परिंग करना पसंद नहीं करता जो ओरिजिनलिटी ओरिजिनल होनी चाहिए लेकिन कई बार जो लिक्विफाई टूल मैं मोस्टली यूज करता हूँ वो करता हूँ हेयर्स के टेक्सचर्स को एक मेंटेन करने के लिए कहीं हेयर बाहर निकल रहे हैं मैं चाहता हूँ थोड़ा मेरे अकॉर्डिंगली अंदर हो जाए या कहीं पर क्लोथिंग इफेक्ट है उस क्लोथ को मैं चाहता हूँ कि अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रेट करना है रिंकल्स उसके हटाने हैं तो वो चीज इससे आराम से हम परफॉर्म कर सकते हैं एनी anyway, हम आगे चलते हैं और फॉरवर्ड रैप टूल में जैसे हमने देखा कि जिस तरह से भी हम चाहें प्रेशर सेंसिटिविटी इसमें मैं रखता हूँ हमेशा मेरी आदत है फोर्टी फिफ्टी टू सिक्सटी के बीच में मैं रखता हूँ सो दैट एक स्मूथ प्रेशर मुझे मिलता है क्लिक का क्योंकि होता क्या है कि जब हम ब्रश साइज के साथ साथ इस पर क्लिक कर रहे होते हैं तो कई बार हल्के से क्लिक से हमारा जो इफेक्ट है वो बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है या बहुत तेजी से वो एकदम नीचे आ जाता है विच वी रियली डोंट वॉन्ट तो उसके केस के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जो प्रेशर सेंसिटिविटी को थोड़ा सा फिफ्टी सिक्सटी परसेंट के आसपास रखते हैं सो दैट फोटोशॉप हमें अलाउ करता है कि हम इसकी प्रेशर सेंसिटिविटी थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं ऑल राइट मैं इसको करते हुए 
अगर मैं इसके टेक्सचर को कहीं से हेयर्स को अंदर करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि कहीं से हेयर्स बहुत प्लफी हो रहे हैं उसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो डाउन टू द एड आ जाए सो ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट और उसके बाद जो हम टूल देखेंगे वो देखेंगे रिकन्स्ट्रक्ट टूल सो हेयर इज द रिकन्स्ट्रक्ट टूल इस पे आप क्लिक करें या आर प्रेस भी कर सकते हैं दिस इज अ शॉर्टकट और वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन जैसे कि रिकन्स्ट्रक्ट टूल का नाम ही हमें इंडिकेट करता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहा है मतलब कि सपोज अगर मैं फॉरवर्ड रैप टूल से कोई भी चीज हल किसी चेंज करी है तो इस टूल का जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस पर क्लिक करते हुए आप जब उस पोर्शन पे हल्का सा भी क्लिक करेंगे और धीरे धीरे उस पर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो ये रिकन्स्ट्रक्ट कर देगा आपके लास्ट एक्शन को ही देखिए इस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया हाउ वंडरफुल दिस इज वापस इसको रीडू हमने कर दिया है और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टूल इज कि आप ये नोटिस कर सकते हैं कहाँ पे जाके आपको रुकना है सपोज आप धीरे धीरे अगर इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेगा सपोज आई फील हाँ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई फील तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा अदरवाइज मैं चाहूँ तो इसको और ओरिजिनल इफेक्ट की तरफ एक एक क्लिक के बाद लेके जा सकता हूँ मुझे वापस उसको स्ट्रेच करके या फॉरवर्ड टू यूज करते हुए उसको ओरिजिनल शेप कैसी थी उसकी मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये टूल मुझे ऑलरेडी वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है और right, इसके बाद क्योंकि हम बात करेंगे पकड़ टूल की पकड़ टूल जो काम करता है वो करता है किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को आपकी इमेज के स्क्वीज कर देता है थोड़ा सा आई शो यू व्हाट वी टॉकिंग अबाउट सपोज ये आपकी आईज हैं मॉडल की आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मेन्यूपलेट करना है आपको हल्का सा चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करते हुए इस पोर्शन को छोटा कर सकते हैं देखिए इस तरह से इसके सिर्फ एक क्लिक से ये पोर्शन आपका हल्का सा छोटा हो रहा है ये वाला टूल तब बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब आप बहुत क्लोजअप ले लेते हैं और क्लोजअप लेने के बाद आप बाद भी नोटिस करते हैं कि जो आपके फीचर्स हैं फेस के पोर्ट्रेट के वो बहुत ज्यादा एम्बोज होके स्क्रीन पे आ रहे हैं तो उसके इसके अंदर आप उनको थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं बट अगेन आई वुड से आई रियली डोंट रिकमेंड कि आप कोई भी नेचुरल फीचर हो किसी भी पोर्ट्रेट का उसके साथ ज्यादा हेम्परिंग ना करें बट येस अगर नीडेड है तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं सो दिस इज समथिंग विच वी हैव अचीव आप चाहे तो इसको कार्टून इफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल ही छोटा कर सकते हैं टायरली अप टू यू कि आप किस तरह से उसको चेंज करना चाह रहे हैं सो एंटायरली उसकी जो लुक है मॉडल की वो चेंज हो जाती है जस्ट क्विकली क्लिक ऑन रीज टू रॉल दैट वॉज द ओरिजिनल वन ओके फाइनली वी विल गो टू द ब्लॉड टूल ब्लॉड टूल क्या करता है कि जो अभी अभी हमने पकड़ में देखा है उसका अपोजिट करेगा ये देखिए मैं जैसे जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये इस चीज को एक्सटेंड कर रहा है अगेन इससे भी आप एक कार्टून इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं आप देखते हैं किस तरीके के कार्टून किसी कैरेक्टर के सेलिब्रिटीज के हम पिक्चर्स उनके देखते हैं सो ऑफ कोर्स आप इसको यूज करते हुए आप सुंदर सुंदर कार्टून जनरेट कर सकते हैं और कुछ फनी फैक्टर्स उसमें डाल सकते हैं सी यू कैन डू एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन विद दिस पर्टिकुलर टूल ओके आई अगेन डू द रिस्टोर ऑल एंड फाइनली हम बात करते हैं पुश लैप टूल की पुश लैप टूल एक्चुअली क्या करता है कि हम जहाँ पर भी क्लिक करते हैं जो उसके लेफ्ट साइड में हमारी इमेज का वही कलेक्टेड पोर्शन को पुश करता है क्योंकि इसका ब्रश साइज थोड़ा सा कम करते हुए आई शो यू सपोज मैंने क्लिक किया आई पे और हल्का सा भी मैं अपने इस वक्त कर्सर को राइट की तरफ ट्रैक कर रहा हूँ और आपकी इमेज का जो पोर्शन है उसको लेफ्ट की तरफ पुश करेगा तो इसका जो मैं मेनली यूज करता हूँ वो डेंस हेयर पे जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं उसकी मैनिकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा यूज करता हूँ तो अभी हम सीख चुके हैं कि क्या होता है फॉरवर्ड टूल क्या होता है रिकन्स्ट्रक्ट टूल क्या होता है पकड़ टूल प्लॉट टूल और फाइनली पोश लैप टूल और इन्हें पे यूज करते हुए क्विकली फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें हल्का सा मेनिकुलेशन इनको यूज करते हुए करूंगा लेफ्ट and and once you are done, just press OK and it will quickly apply the tool. Okay, so let's see what we have achieved here. So this was the before, this is after, before, after. So you can do any kind of manipulation whichever way you like. Enjoy. All right. So जैसे कि अभी आपने देखा कितनी easily हमने liquify tool को use करते हुए Photoshop में astonishing results generate किया इसी तरह से आप जब भी चाहे अपनी किसी भी इमेज के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं और इनके साथ आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है फोटो शॉप यूज़ करने में या कोई भी वो टेक्निक जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसको यूज़ करने में आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और यू कैन गो टू माई वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अनुभव शाफत आमपी डॉट कॉम एंड यू कैन सेंड पर्सनलाइज मैसेज टू मी एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन
We will be back very soon with a fresh dedicated video for learning pleasure. Meanwhile, stay fit, stay healthy, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography, signing off.